これ全部ついてこの値段装備面白いですねキャンピングカーだよこんにちはモータージャーナリストのけいです今回は直流系ブランドで知られる JPL のエブリィ K キャンパーキットをレビュー価格ですがなんと31万3000円ですやばいです暑いですこの価格にはクルージングキャビネットと名付けられた家具類はもちろんチョキ家のソーラーパネルやポータブル電源炊飯器などの数々の車中泊アイテムが含まれていますまさにフル装備このキットさえあればすぐにキャンプに出かけられる仕様ですベースにできる車は 17K エブリィ 64K エブリィのほか現在は新型トレイベースも開発中とのことですベッドマット、タイラ君はインフレーター式電動の空気でも付属しています。サイドのキャビネットはサービスホールを使って固定するため車体が傷つかない設計。流家このキットはその名の通り 12V のアイテムを多数装備していますインバーターを返さないため電装がシンプルになりロスが少ないメリットがありますこのキインバーターは車体にはない仕様ですが、ミツル君で AC100V が使えます。キャビネット下部には扉付きの収納があります。デモカーのキャビネットには三面鏡が取り付けられていました。細かい配慮だなぁ。と思っていたら、それは百均です。とのこと。自分色に使ってほしい。そういうコンセプトです。こちらはスチールのネット収納。これは鈴木の純正アクセサリーです。ちょっとややこしいですね。整理しましょう。キットに含まれるのはこのような内容になっています。それぞれの装備にユニークなネーミングがついているのもこのキットの面白いところこちらは直流家としてはレアな DC12V 用埋め込み式換気扇という普通の名前のアイテムですがパワーを60段階に調整できる優れものの小型ベンチレーターです。では、いろいろパーツを見ていきましょう。直流家ならではの DC パーツ。こちら、商品名はご存知の方も多いかと思います。DC12V 炊飯器のタケルくんです。ミツルくんかシュガーソケットから電源を取り、止めを炊くことができます。炊飯は約30分。10分ほど蒸らすと出来上がりますこちらは鈴鹿さん小型の水冷扇風機です USB から充電して使えますトレイ部分に冷たい水を入れそれを吸い上げて冷たい風を出すというシステムです照明もついていますナイトシーンをムーディーに彩ります
光らせるとこうなりますこちらはアウトドア湯沸かし器の枠予算内側はガラス構造になっています容量は 400ml 控えめな容量は 12V で使うことを考えてマージンを持たせているため沸騰モードと保温モードがあります消費電力は100から 110W 程度裏技こんなことも可能二連ソケットでたけるくんと枠予算を同時に使うこともできます一見簡単なことのようですが炊飯や湯沸かしは電力を大量に消費するので実はなかなかの荒技ですこれを可能にしているのはメインバッテリーから 30A を引き出す回路エンジン始動の必要があるため場所を選びますが万一の災害時などにも使えますシンプルで使いやすい電装標準装備の折りたたみ式ソーラーパネルソラさん10面パネルの 60W 仕様本体サイズは開いた時で 1640×290×20mm 定番でも地面につかないサイズ感がいいですね。簡単に収納できます。収納サイズは 160×290×70mm。A4 よりも小さいです。ソーラーパネルからの電力はポータブル電源のミツルくんに充電できますが、日中であればこのようにキットに直結するのもありです。すると太陽光発電の電力で車内の電装を使うことができます通常はこちら DC12V 出力が主体のポータブル電源ミツルくんに充電しますソラさんには便利な機能がついているとのこと実験してみることにしましたフラメンのこの部分、ポケットになっているんですが、USB の差し込み口があります。これは USB コンセントです。スマホなどのガジェットを直接充電することができます。このように USB ケーブルを差し込んで、スマホにつないでみると、なんと、一瞬で 100% 充電に。は冗談です。ポータブルバッテリーに接続するときには、付属のケーブルをパネル端子に差し込みます。そして、このケーブルをみつるくんにつなぎ、充電させます。これも一瞬で満充電にはなりませんが、最大効率時は7時間で充電 OK です。サイドウィンドウに何かついていますね。これは何でしょうかこれはエブリィ用の換気扇。その名もファンファン。スイッチはここ。純正みたいでいいですね。作動させてみましょう。ツインモーターで驚くほどパワーがあります。ファンファンは窓にはめるパネルと一体化したパーツです。パネルはスモーク仕上げになっています。窓からの冷気もシャットアウトしてくれるブラックシェードし
車中泊をするときにも安心です室内側はブラック表側はスモークシルバーです完成車でも大体オプションですねほんの少しだけシェードの縫い目から光が漏れているのが見えるでしょうかこれ室内が暗くなりすぎないようにわざわざこのデザインになっているんですエブリィのクルージングキャビネット専用の設計になっているのでフィッティングは抜群17系エブリィの場合デュアルブレーキサポート車用レーダーブレーキサポート車用もあります直流家のスイッチ付きリアゲートランプこれもつけておくと便利ですね17系64系エブリィを気軽にキャンピングカーに変身させるキット JPN のクルージングキャビネット12ボルトに特化した装備群はユニークで個性的です今回紹介したフルバージョンのほか純粋に車中泊キットだけでいいそういうユーザーには19万8000円の家具だけのキットもありますこのチャンネルでは旬のキャンピングカー情報をお届けしています。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。